Unaenda wapi? Tunaojoka. Si ndio umeanza. Bora kuna baba mmoja uko na mwangu. Si ndio na kitu chote kile kuanzia pale mpaka kule una nini wewe mtoto wewe? Amani na rata. Haya sema sasa uko na sema. Ama tumefai mwangu sasa hivi yani hadi la maisha yetu ndo mazuri ndo yetu nazidi kuimalika. Yaani nanenepa mpaka basi mwangu nawa ikurudi. Mwangu hulewi. Yaani hadi la. Hebu kelele bana nitolee ujinga wako huo. Eh. Yaani mimi najua unatoka pale unakuja hapa ili ujibebeshe bebisha angalau labda unataka niletee ubusara eh labda ni, ni... mbona unakuwa hivyo lakini unakuja kuniambia mm. maswali ina maana wewe hujui kwa nini mimi sasa hivi nawahi kurudi hujui mm. au hujui kwa nini sasa hivi mimi silewi hujui nitachelewaje kurudi wakati basi yende nitarewaje wakati sina hela <laughs> si ndio na usiwe hivyo bana huyu mheshimiwa bana amebana sasa hivi mianya yote yani sasa hivi mshahara mwenzie kazi Hakuna tena kupiga dili mke wangu. Sasa tunafanyaje hapo? Unacheka? Ah, ngango ngango imefai yani. Sababu mheshimiwa ni fresh sana. Eh. Yeah. Yeah, eh, mwangu mheshimiwa ninampenda. Yaani ninampenda tayari. Eh. Yeah. Kwa sababu kaja sasa hivi anawate anatetea sisi wanyonge na anatetea wale ambao nyinyi mnawadhulumu. Yeye yeah, sisi sasa hivi katika ndoa zetu amani tu na kututea sisi wanawake kututetea sasa hivi wame zetu 11 nataka niwaambie maana mkoa maudi saa 1 asubuhi tunatoka saa 10 na niwahi kusema kwamba kuna watu wanachukua mali unaona maneno haya kwa maskini wanapeleka kwa matajiri mfumo gani mfumo wa shetani huyu ndo alikuwa rais sasa sasa ni maneno wewe unaitoa kwetu sisi unapeleka huko kufanyaje kwamba mimi ndio nafanya unatoa kwangu mimi unapeleka ba ndio ana chukua kwa maskini na kwa matajiri. Nchi yetu tusipokuwa na viongozi wakali nchi itayumba. Niliwa nilisema hivi. Nchi hii isipokuwa na viongozi wakali wasiojua kukemea jambo la rushwa. Nchi yetu itayumba. Tunataka hata rais wa nchi awe mkali ili watendaji wake waweze kufata mfano. Hilo baba kweli, huyu ni mkali huyu wa sasa hivi. Yaani huyu kiongozi wa sasa hivi ni mkali. Anawanyosha sana sana. Hakuna kiongozi aliyotawala miaka mingi kama mimi. Mimi nimekaa ikuru miaka 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 25. Kwa hiyo najua. Kwa hiyo upo usemi mmoja upo usemi mmoja upo usemi mmoja unasema unasema ni bora ufe na fikra zilizo hai kuliko kuishi na fikra ambazo zilizo kufa sawa na hilo nalo nani wewe hapo fikra zako zimekufa ihali uko hai sasa wale wa, wale watu ambao fikira zao zimekufa ndio hao wengine tunawaona wana kazi ya kusema sema na kuela humu serikali. Kwamba serikali hii serikali ya ifaji hivi serikali ya ileti tunajua. Na, na, na kama serikali na sisi tunakubali tunakubali tunakubali. Tunakubali na mimi nawaomba watu waendelee kukubali. Wenye fikra ambazo ziko wai waendelee kukubali kwa sababu tunaweza kuwa tunawaona hawa wanalaumu serikali. Mke wa kumbe naonekana huyu huyu kumbe huyu mheshimiwa sasa hivi huyu kiongozi huyu alitabiriwa eh wewe uko juu huyu alitabiriwa alifanya yote hayo kumbe anayoyafanya sasa hivi kumbe ni kwa ajili ya manufaa yetu sisi wenyewe maneno ya nyelele uoga ni yako yani nyelele ndo mtabiri wa kweli uko juu basi naunga mkono mimi naunga mkono sasa naunga asilimia mia mtendaji wake piga kazi baba piga Yaani wewe piga kazi tufikie utumi wa nani huyu una utumi wa nini unakuwa ni wa utumi wa utumi wa kwenye nani Tanzania ya viwanda utumi wa kati wa Tanzania ya viwanda Ujui wewe sio Tanzania ya utumi wa kati sema hivi Tanzania ya viwanda na utumi wa kati Anamaliza mwenzio utumba Wale walio mtesa kwa sababu walikuwa hajua litenda kwa sababu Yesu alikuwa anajua kwamba wale fikra zao zimekufa kwa hiyo nataka tu niwaambie nataka niwaambie viongozi kwamba viongozi yale niliyokuwa nayasema mwanzo kwamba nchi yetu bila kuwa na viongozi wakali ambao wanajua kukemea itayumba na kwa sasa nashukuru Mungu nchi yetu na viongozi wakali ambao wasiogopa jambo linapotokea 
wanachukua hatua muda huo huo tunataka viongozi kama hao kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo ni wapongeza kwa hiyo baada ya kutamka hayo mimi nisiwe ni mzungumzaji sana na uzee huu watu wakaanza kusema ah mwalimu anazungumza sana kwa hiyo naomba niwashukuru na nisemeni asante